সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসপি হসপিটাল ডক্টরস কর্নার অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো হাঁটু এবং কোমর ব্যথার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এটা খুবই প্রচলিত একটি সমস্যা অনেকেই ভুগে থাকেন আর এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং স্ট্রোক নিয়ে যিনি কাজ করছেন সেই সুপ্রসিদ্ধ নাম ডক্টর এস চক্রবর্তীকে ডক্টর এস চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আমি প্রথমে যে ভূমিকায় বলেছিলাম যে হাঁটু এবং কোমর ব্যথা খুব একটি প্রচলিত সমস্যা অনেকেই হাঁটুর ব্যথায় ভোগেন কারণগুলো একটু বলবেন কি আমাদের দর্শকদের ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হাঁটু ব্যথা যে কারণটা এর মধ্যে আমরা কিন্তু যেটা মেকানিক্যালি ঘটছে সেটার পার্সেন্টেজ খুবই বেশি অনেকে যদিও বলে যে আর্থাইটিস থেকে হচ্ছে আর্থাইটিস মানে আমরা বুঝি একটা বাত বা এটা ব্লাড থেকে একটা রোগ আসছে কিন্তু এটার পাশাপাশি যেটা ট্রমার কারণে যে হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝতে পারি না যার ফলে কি হচ্ছে দিনের পর দিন হাঁটু ব্যথার জন্য ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু কোনো ওষুধ কাজে লাগে কি ধরনের ট্রমা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যদি কোমর ব্যথা রোগীরা যদি লং টাইম সাফার করে যে ব্যাক পেইন যাদের আছে ডিসপোলাপসি যাদের আছে এরা লং টাইম সাফার করলে একসময় বাইলেটারাল বোথ নি জয়েন্ট পেইনে তারা ভুগবেই সাফার করবেই কারণ যখন কোমর ব্যথা আস্তে আস্তে পায়ের দিকে ছড়াতে থাকে তখন পায়ের শক্তি কমে যায় শক্তি কমে যাচ্ছে যখনই পায়ের শক্তি কমে যাচ্ছে বডির ওজনটা তখন ওভারওয়েট হয়ে যাচ্ছে যখন ওভারওয়েট হয়ে হাঁটুর ভিতরে বডির ওয়েটটা ওখানে প্রেশার করে তখন আমাদের হাঁটুর মধ্যে যে কাটিলেসটা থাকে এই কাটিলেসটা ইঞ্জুরি হতে থাকে আস্তে 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 এখানে ডিজেনারেশনে ভেঙে যায় এবং এখান থেকে অস্ট্রো আর্থাইটিস ডেভেলপ করে ব্লাড থেকে আসছে ওভারওয়েটের কথা বললেন বা স্থূলতা বা অবেসিটি সেটাও কি হাঁটুর ব্যথার জন্ম দিতে পারে কি অবশ্যই ওবেসিটি কিন্তু আমরা সবসময় বলি ওবেসিটিটাকে কমানো উচিত ওবেসিটি ভালো না বাট অনেক সময় দেখা যায় পঞ্চাশ কেজি অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে ওবেসিটি যদি হাঁটু ব্যথার কারণ হবে তাহলে পঞ্চাশ কেজি অনেকে আছে যাদের হাঁটু ব্যথা এখানে তাদের ওভারওয়েট পঞ্চাশ কেজি হলো আমি ওভারওয়েটভাবে আনুপাতিক আনুপাতিকভাবে যখন পায়ের শক্তি থাকে তিরিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি নিশ্চয়ই বিশ কেজি ওভারওয়েট কিন্তু পায়ের শক্তি আছে একশো কেজি বোর্ডের ওজন আশি কেজি আমি সেখানে ওভারওয়েট বলতে পারি না কারণ সেখানে কিন্তু তার সামঞ্জস্যপূর্ণ সো এই যে কোমর ব্যথা বাইলেটারাল বোথ নি জয়েন্ট পেনের একটা কারণ এই এটাকে আমরা ট্রমাটিক আর্থাইটিস বলি ট্রমার কারণে তার কাটিলেস ড্যামেজে আর্থাইটিস ডেভেলপ করছে এবং এই জাতীয় রোগী আমরা অনেক পেয়ে থাকি এটা মেকানিক্যালি ঘটছে অনেক আছে হাঁটুতে ছোটোখাটো ইঞ্জুরি থেকে হচ্ছে আরিসরা যেটা অস্ট্রো আর্থাইটিস রিমাটার আর্থাইটিস এই জন্য এই জাতীয় কোনো প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন থেকে হাঁটু ব্যথা হতে পারে এছাড়া সব টিবি টিউমার ক্যান্সার বাংলাদেশে টিবি একটি প্রচলিত সমস্যা এই টিবি নিয়ে তো অনেকে টিউবার ক্লাস নি জয়েন্টে রাখছেন কারণেসুইকনেসুইকনেসের আগে যদিও একটু ভালো হাঁটতে পারতাম এখন তো টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে পঙ্গু হয়ে গেছে তার মানে চিকিৎসা তার কাজে লাগলো না এই কারণে মেডিকেশনের পাশাপাশি অবশ্যই ফিজিওথেরাপি করতে হবে ফিজিওথেরাপি তাকে মোবাইল করে তাকে চলাফেরার ব্যবস্থা করবে তাকে অ্যাক্টিভিটিস থেকে এটা কি ভর্তি ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করতে হবে না আউটডোর বেসিসে এটা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের কন্ডিশনের উপরে অনেক পেশেন্টের যাদের অবস্থা খুবই খারাপ যারা মুভমেন্ট করতে পারে না তাদেরকে বাসা থেকে আসা যাওয়া করতে করতে আরও খারাপ হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা হসপিটালাইজেশন করে ট্রিটমেন্ট দিই আর যাদের ইনিশিয়াল স্টেজে আসে তাদেরকে আমরা শিখিয়ে দিই বাসায় নিজেরাই করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা আপনি এক পর্যায়ে বললেন যে কোমরে যদি সমস্যা থাকে তো কোমরে কি সমস্যা হতে পারে যার জন্য পেনটা হাঁটুতে চলে আসবে হ্যাঁ কোমরে যেটা হচ্ছে ডিসপোলাপস কোমরে আমরা কিন্তু ডিসপোলাপসের রুগী প্রচুর পেয়ে থাকি ডিসপোলাপসটা আমাদের দর্শকদের একটু খুলে বলে দিতে হবে পিএলআইডি প্রোলাপস লাম্বার ইন্টার ভার্টেব্রাল ডিস্ক যেটা আমাদের কোমরে ছোট ছোট যে হাড় থাকে ভার্টেব্রা দুইটা ভার্টেবের মাঝখানে ইন্টার ভার্টেবেরা ডিস থাকে যেটা আমাদের মুভমেন্টের সহযোগিতা করে আমরা সামনে পেছনে যে বাঁকা হচ্ছি এটা আমাদের ডিসটা স্প্রিং এর মতো কাজ করে তো অতিরিক্ত বাঁকা হলে এটা যখন ইলাস্টিসিটি ফেল করে তখন ফেটে যায় 
ফেটে গেলে ভিতর থেকে জেলটা যেটা ডিস্ক বলা হয় এটা বের হয়ে যায় বের হয়ে গিয়ে নার্ভের উপরে চাপ দেয় বা স্পাইনাল কর্ডের উপরে চাপ দেয় তো যখনই নার্ভের উপরে চাপ দেয় ব্যথা শুরু হয় ব্যথা থেকে আস্তে আস্তে উইকনেস ডেভেলপ করে পায়ের শক্তি কমে যাচ্ছে পায়ের শক্তি যদি কমে যায় আমরা হাঁটতে গেলে আমাদের ওভার ওয়েট সবচেয়ে বেশি ওয়েট ব্যারিং জয়েন্টটা আমরা বলি নি জয়েন্ট নি জয়েন্ট তখন আমাদের নি জয়েন্টের মধ্যে আঘাত চাপ পড়ে আর নি জয়েন্টের মধ্যে একটা কার্টিলেজ থাকে যেটা ডিমের মতো যেটা ফ্লুইড সিক্রেশন করে এই ফ্লুইড সিক্রেশন করে হাঁটুটাকে জাস্ট ভেজা রাখার জন্য মশ্চারাইজিং রাখার জন্য কিন্তু যখনই কাটিলেস ভেঙে যায় তখনই তার নর্মাল প্রোডাকশান বন্ধ হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে ভিতরে ড্রাই হয়ে যায় অনেক রুগী দেখবেন যে হাঁটতে গেলে বলে হাঁটুর মধ্যে শুয়ের মতো কোচা দেয় কারণ কাটিলেস গুলো ভেঙে ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে সেখানে অস্টোফাইটস ফরমেশন করে এবং যে কোনো হাঁটতে গেলে তার খোঁচা দিচ্ছে ফলে পেশেন্ট হাঁটতে পারছে না হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে সে ডিসাবিলিটি হয়ে যাচ্ছে নিচে বসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেকে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে নিচে বসে টয়লেট করতে পারে না হাই কমোড ইউজ করছে আস্তে আস্তে একসময় আরো ডিসাবিলিটি হয়ে যাচ্ছে এখন আপনি পিএলআইডি বা ডিস প্রলাপস যে নামে অভিহিত করেন এটা একসময় তো এই এইটা আপনার আপনি পরিচিত করেছেন দর্শকের সাথে আমরা যে লাম্বা গো সাইটিকা বলতাম তো এটা আসলে কিভাবে বোঝা যায় আপনি কিভাবে বুঝবেন যে এই সেই লোকটির বা রোগীটির ডিসপ্রলাপস হয়েছে বোঝার কোনো রাস্তা আছে অবশ্যই আছে যেটা আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা বুঝতে পারি অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট আমরা কনফার্ম হয়ে যাই আমরা পরীক্ষা নিখা ছাড়াই পেশেন্টকে আমরা ক্লিনিক্যালি অ্যাসেসমেন্ট করলে বুঝতে পারি যে ডিসপলাপসের সম্ভাবনা আছে যেমন যদি পেশেন্ট বলে আমার কোমরে ছোট একটা ইঞ্জুরি ছিল বা অনেক সময় থাকে না সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করে অনেকে বুঝতে পারে না কোমরে ব্যথা ছিল এই ব্যথা আস্তে 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 নিচের দিকে শিফট করছে নার্ভের ব্যথা সবসময় নিচের দিকে মুভমেন্ট করে এবং ব্যথাটা মুভমেন্ট করে কমে বাড়ে যাদের সাইটিকা ব্যথা আছে সাইটিকা ছিল এটা আগে বলা তো সাইটিকা যেটা সাইটিক নার্ভের উপর যখন ডিসটা যে নার্ভে চাপ দেয় তখনই বলা সাইটিকা এস চক্রবর্তী এটা নিয়ে আরও কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে একটি বিরতিতে যেতে হবে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম এসপি হসপিটাল ডক্টরস কর্নার অনুষ্ঠান নিয়ে আর আমরা কথা বলছি কোমর এবং হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আর আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস চক্রবর্তী ডক্টর এস চক্রবর্তী বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির আগে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে এখন ডিসপ্রপ যে হয়েছে সেটা কিভাবে বোঝা যাবে আসলে এটা আমরা যেটা ক্লিনিক্যালি আমরা যেটা এক্সাম করে বুঝতে পারি যেটা তাদের সিমটম থেকে যে কোমরে ব্যথা ব্যথাটা শিফট করে পায়ের দিকে চলে যেতে পারে এবং কিছুক্ষণ হাঁটলে পা ভার হয়ে যায় কখনো ব্যথা কমে কখনো বাড়ে এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি ক্লিনিক্যালি আমরা এক্সামিনেশন করে বুঝতে পারি পাশাপাশি এখানে কোনো টিবি টিউমার বা ক্যান্সার বা আদার্স কোনো প্যাথোলজি আছে কেন সেটা জানার জন্য আমাদের একটা এমআরআই করা খুবই দরকার তো যেটা হলো আমরা স্পেসিফিক যদি দেখতে চাই বা পেশেন্টকে দেখাতে চাই তাহলে আপনাকে একটা এমআরআই করতে এমআরআই করতে একটা এমআরআই করলে কিন্তু আমি স্পষ্ট ধারণা পেয়ে যাচ্ছি যে ডিসপ্রলপস আছে কিনা কতগুলো আছে টিউমার আছে কিনা টিবি আছে কিনা হোয়াট এভার সেটা কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে সব কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে একটা এমআরআই করতে পারলে সব এসপি হসপিটালে কি এমআরআই মেশিন আছে নাকি আমাদের এমআরআই না আমাদের নিজস্ব এমআরআই মেশিন আছে এবং সবচেয়ে মানে মজার আনন্দের বিষয় যেটা ওপেন এমআরআই যেটা আসলে অনেকে এমআরআই ভয় পায় যে ভিতরে ঢুকায় সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকায় আমরা এই ভয়ের কারণে আমরা ওটা নিয়ে আমরা ওপেন এমআরএ নিয়ে আসছি এটা খুবই লেটেস্ট প্রযুক্তি লেটেস্ট মেশিন যেটা বাংলাদেশে আমরা নিয়ে আসছি জাপান থেকে ওপেন এমআরআই এবং এখানে যে কেউ করতে পারে এবং লেটেস্ট যেটা আপনার অনেক সময় যে পেস মেকার থাকলে আগে এমআরআই হতো না এখন পেস মেকার লেটেস্ট যে পেস মেকার আসছে সেটা থেকে এমআরআই করা সম্ভব যেটা আজকে আমরা করেছি একটা পেস মেকার আগে আমরা জানতাম যে পেস মেকার থাকলে এমআরআই করা যাবে না কিন্তু এখন এখন যেটা আছে মেশিন এবং নতুন একটা পেস মেকার আসছে যে লেটেস্ট যে পেস কতটুকু সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আমরা সবসময় বলি যে রোগীকে আগে রোগটাকে নির্ণয় করে এটা হচ্ছে প্রথম ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের প্রথম ধাপ হচ্ছে পেশেন্টের ডায়াগনোসিসটা করা দেন আফটার ডায়াগনোসিস যখন আমরা রোগ নির্ণয় করতে পারলাম তারপরে আমরা ডিসিশন নিই যে আমরা কোন ওয়েতে যাবো ট্রিটমেন্ট যে অনেক রোগী আছে ইনিশিয়াল স্টেজে তাদের আমরা একটা থেরাপি দিয়ে আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে মেনটেন করবে কারণ যেহেতু মেকানিক্যাল প্রবলেম যদি কোনো প্যাথোলজি না থাকে টিবি টিউমার ক্যান্সার না থাকে ডাইরেক্ট আমরা থেরাপিতে যাচ্ছি যে আমরা মাসলটাকে স্ট্রং করে দিচ্ছি থেরাপিটা করে শিখিয়ে দিই যদি সিভিয়ার ডিসপলস অনেক কোমর ব্যথা রোগী মুভমেন্ট করতে পারে না বিছানা থেকে উঠতে পারে না তো তাকে তো হসপিটালে বারবার
ওয়েট জাস্ট কিন্তু খুব খারাপ যে আপনি বিছানায় শুয়ে থাকবেন শুয়ে থাকে তো রিস্ক আছে হ্যাঁ হাত পা শুকা যাবে আপনার জয়েন্ট স্টিফ হয়ে যাবে আপনার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে হার্ট অ্যাটাক করতে পারে আপনার সুগার বেড়ে যেতে করতে পারে সুগার বেড়ে যেতে পারে ওভার ওবেসিটি বেড়ে যেতে পারে সো বিভিন্ন ধরনের রিস্ক আছে যেটাকে মিনিমাইজ করার জন্য যেটাকে আমরা ওভারকাম করার জন্য অ্যাক্টিভ বেড রেস্ট বলছি যে নন ওয়েট বেয়ারিং তার বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ করে তাকে সমস্ত কিছুকে আমরা কন্ট্রোল করে রোগী শুয়ে থাকবে কিন্তু এমন ভাবে সব কিছুই তাকে ই করবেন এক্সারসাইজ দিবেন আমরা বলি শুয়ে থেকে আপনি 100 বার উঠব করছেন শুয়ে থেকে 5 কিলোমিটার হাঁটছেন শুয়ে থেকে 10 কিলোমিটার হাঁটছেন শুয়ে থেকে 200 বুক ডাউন দিচ্ছেন সো এটা থেকে হচ্ছে এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যাচ্ছে মাসল পাওয়ার বেড়ে যাচ্ছে তার বডি আনফিট ছিল আনফিট থেকে ফিটনেস হয়ে আসছে এই কন্ট্রোল গুলো যেটাকে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট বলছি এটাকে আমরা কন্ট্রোল এই যে ডিস্কটা যে বেরিয়ে গেল এটা কি এই যে অ্যাক্টিভ এক্সারসাইজ এর মাধ্যমে তার আগে পজিশনে ফিরে যাবে না এটা আগের পজিশনে যাবে না এটা বের হয়ে গেলে এটা ওই জায়গাটা বসে যাবে ও যখন বসে ওখানে জমে যাবে সিমেন্টের মতো যখন জমে যাবে সে আর নার্ভকে ইরিটেট করবে না আসলে নার্ভে কখন ব্যথা যখন নার্ভকে ইরিটেট করে ইরিটেট করে দেখবেন ডিসপোলাপসের রোগীদের যে কমপ্লেন থাকে যে হাঁটলে ব্যথা নড়াচড়ো করলে ব্যথা শুয়ে থাকলে ভালো তো শুয়ে থাকলে ডিস্ক কোথায় আছে ডিস্ক কিন্তু ভিতরে ঢোকে নাই সে ওখানে আছে কিন্তু নাড়াচাড়া দেয় না যার ফলে শুয়ে থাকলে সে ব্যথা ফিল করে না কিন্তু অনেকক্ষণ পর আবার ব্যথা ফিল করে কারণ ওখানে রস ঢুকে আবার ওটা যখন মোটা হয়ে যায় তখন নার্ভের উপরে কম্প্রেশন খাচ্ছে সো ডিস বেরোনোর জন্য ব্যথা না ব্যথার হচ্ছে মুভমেন্ট করার জন্য সো আমরা যখন ওটাকে আমরা স্টপ করে দিচ্ছি নাড়াচাড়া বন্ধ করে তখন ওখানে সিমেন্টিং হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওখানে জমে যাচ্ছে যখন জমে যাচ্ছে তখন সে মুভমেন্ট করলো আর ওটা নাড়াচাড়া করে না যার ফলে তার পরবর্তী আর কখনোই ব্যথাটা আসবে না ডক্টর এস চক্রবর্তী এখন কথা হচ্ছে যে হাঁটুর ব্যথার অজুহাতে অনেকে চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়ে মসজিদগুলিতে দেখা যায় আপনি অবশ্য নিয়মিতভাবে বলে থাকেন যে না নামাজের সুরতে নামাজ পড়তে হবে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি অবশ্যই কারণ আমি আমার এই প্রোগ্রাম আজকে প্রায় দশ বছর ধরে আমি প্রোগ্রাম করছি এবং দশ বছরে লক্ষ লক্ষ যারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়তো অনেকেই নামাজ চেয়ার ছেড়ে নিচে বসে তারা নামাজ পড়ছে এবং সুস্থ আছে শুধু নামাজের মাধ্যমেই তারা ভালো হয়ে গেছে ট্রিটমেন্ট করা লাগে এবং অনেক হাজার হাজার রোগী আমাদের মুভমেন্ট হচ্ছে রাইট তো নামাজ একটা যেটা ফিজিওথেরাপির যে আমরা এক্সারসাইজগুলো করছি তার মধ্যে আছে সো আপনি যদি চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন আপনার নিজ জয়েন্টে কিন্তু মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কাজ যে ব্যক্তি চেয়ারে নামাজ পড়ে সে নিচে বসে না নিচে বসে টয়লেট করে না নিচে বসে ভাত খায় না নিচে বসে কাজ করে না ভয় করে সব বসে তারপরে কি হচ্ছে আপনার হাঁটু কিন্তু আস্তে আস্তে স্টিপ হয়ে যাচ্ছে এবং একসময় ডিজেবিলিটি চলে আসবে কিন্তু আপনি যখন নিচে বসে নামাজ পড়বেন আপনি সব কিছু নিচে করছেন সো যাদের কষ্ট হয় কষ্ট হয়ে করলেও সে ভালো হয়ে যাবে রাইট আপনি যত ফ্রিকশন করবেন জয়েন্টটাকে যত মুভমেন্ট হবে ভিতরে ফ্লুইডিকেশন বাড়বে মানে সবসময় সচল রাখতে হবে সচল রাখতে হবে যদি আপনি রেস্টে রাখেন ওখানে ড্রাই হয়ে যাবে ড্রাই হয়ে গেলে সেটা কি আস্তে আস্তে ওটা আরো ড্যামেজ হয়ে যাবে নিজ জয়েন্টের ভিতরে যে কার্টিলেজ কার্টিলেজটা ড্যামেজ হয়ে সিভিয়ার অস্ট্রো আর্থিক ডেভেলপ করবে সো আস্তে আস্তে সে ডিজাবিলিটি হয়ে যাবে সো এই ডিজাবিলিটি থেকে বাঁচার জন্য আমরা বলি কষ্ট হলে কষ্ট করো যায় নামাজে নামাজ পড়ুন যদি না পারেন আমরা আসি ট্রিটমেন্ট নিব ট্রিটমেন্ট করে আমরা ঠিক করে দিচ্ছি আমরা হাজার হাজার ঠিক করে পেইনফুল অবস্থায় হয়তো কিছু রেস্ট সাময়িক আমরা যেমন আমরা বলছি বিছানায় শুয়ে রাখবো তার মানে কি মানে মুভমেন্ট একদম বন্ধ করে দিচ্ছি বাট আমরা কি করছি আমরা কিন্তু ঠিকই নামাজের এক্সারসাইজগুলো করাচ্ছি ওই শুয়া থাকা অবস্থায় একজন ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচত্ব নামাজে যতগুলো এক্সারসাইজ করে তার চেয়ে দ্বিগুণ চার গুণ পাঁচ গুণ এক্সারসাইজ আমরা করাচ্ছি মুভমেন্ট আমি আপনাকে ওয়েট বেয়ারিংয়ে করতে দিচ্ছি না বাট নন ওয়েট বেয়ারিং আমি মুভমেন্ট ঠিকই করাচ্ছি সো ওয়েট বেয়ারিং এক্সারসাইজে গেলে আপনার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে বা ইনজুর্ড হচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু যখন নন ওয়েট বেয়ারিং এক্সারসাইজ আমি করাচ্ছি তখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না তখন ওটা আরও ডেভেলপ করছে সো এটা আসলে পজিশনিং এর ব্যাপার বুঝতে হবে যেন এক্সপার্ট লাগবে বিশেষজ্ঞ লাগবে সো নিজে নিজে করলে হবে না এই কারণে যখন সিবিআর ব্যথা হয় তখন আমরা বলি একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেই এটাকে সঠিক হয়ে চিকিৎসা করে সুস্থ হতে হবে আপনি চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নিচে বসতে কষ্ট হয় আপনি অ্যাভয়েড করলেন কতদিন অ্যাভয়েড করবেন কতদিন আস্তে আস্তে ডিজাবিলিটি হয়ে যাবে কারণ আপনি দুই বছর এক বছর পাঁচ বছর দশ বছর পঞ্চাশ বছর আপনি চেয়ারে সুবিধার্থে যেমন শুক্রবার অনেক আছে সরকারি ছুটির দিনে দেখাতে চাই যার কারণে আমি সপ্তাহে সাত দিন বিদেশে না যাই একমাত্র বিদেশে গেলে আমি
তার একটাই ডিফারেন্স হচ্ছে দেশি মুরগি এত এক্সারসাইজ করে যেটা ফার্মি মুরগি করতে পারে না সে শুধু খাবার খেলে হবে না আপনাকে মাস্ট এক্সারসাইজ করতে হবে ফিজিওথেরাপি আমরা চাই না যে ফার্মি মুরগিতে কেউ পরিণত হোক দেশি মুরগি থাকে এই কারণে এক্সারসাইজ করতে হবে তাহলে দেখেন ফার্মি মুরগি এত খাওয়ার পরে তার ইমিউনিটি লস তার মাথায় একটু ঠান্ডা পানি দিলে মারা যাবে আর দেশি মুরগিরা জোরে জোরে পিটাইলেও মারা যায় না ডক্টর এস চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে এসেছেন আমার দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি দেখা হবে আগামী সপ্তাহে একই দিনে একই সময়ে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা